Pues estamos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal. Entonces vamos a la página web de www.lenoscabal.org y vamos a elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx sirve lo mismo y vamos a elegir la liga de cursos y en cursos comandos de la terminal y en comandos de la terminal vamos a ejercicio 123 que es el comando SYNC sincronizar SYNC como la mayoría de nuestros comandos podemos escribir sync menos menos help y él nos dice cómo usarle si sea forcear los cambios uh, al disco y a actualizar el superblock y parece que son solo dos opciones help que es esta opción aquí y version para decirnos cuál es la versión entonces cuál es la versión es parte de core utils entonces él está instalado en tu sistema de GNU Linux uh, por automático y está escrito por Jim Myring entonces no tiene algunos otros uh, parámetros so, solamente sync y sync va a asegurar que cuál está en memoria que no es al momento escrito al disco se escribe la razón es que cuando escribimos algo cuando cambiamos un archivo y guardamos el archivo cuando copiamos un archivo o cuando movemos un archivo de un lugar o en otro la realidad es que se mueve solamente en memoria inicialmente y eventualmente cuando el sistema operativo está listo él va a actualizar el disco duro con las actualizaciones o los cambios o los movimientos o cualquier. Pero él está en memoria hasta el punto que el sistema operativo tiene oportunidad actualmente de moverle o cambiarle o, o guardarle o cualquier. Entonces, si queremos por alguna razón, porque tal vez uh, tenemos un mensaje que dice tu compu va a apagarse en 30 segundos o algo, escribe rápido, sync, 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 para asegurar que antes que se, que se escribe, que se pagó el compu, uh, que todo está escrito en memoria. Y es la sola función de él. Entonces vamos a cursos otra vez y vamos a ver ejercicio 124, pienso. Sí, mount. Mount es muy interesante. Otra vez, como muchos de los comandos, podemos escribir mount menos menos help. Y, wow, mira. Él nos dice cómo usarle. Wow. Muchas opciones. Mira, opciones, fuentes, operaciones. So, él nos dice cómo usarle con mount menos menos help. Y también, como la mayoría, podemos escribir mount menos menos version. Y él nos dice que es parte de Util Linux. Entonces, es probablemente también instalada en tu sistema GNU Linux. Es parte de la instalación de default. Entonces, tiene mount. Espero que sí, porque el sistema operativo lo, lo usa el corno. Usa mount para iniciar tu disco duro cuando arrancas el sistema. Entonces, mount es poco mandatorio. Es esencial, es 
muy útil. <risa> Tenemos muchos, muchos opciones en Mount. Tenemos opciones aquí y fuentes. Los fuentes son los dispositivos que podemos montear. Porque en el sistema operativo de estilo Unix, de AIX, HPUX, a Solaris y al GNU, a, a, de Android, a, los sistemas operativos son un poco diferentes de Windows. En Windows, cada uno de los dispositivos tiene su raíz, que es distinto de raíces de otras cosas. Entonces, es necesario todo el tiempo a decir al sistema operativo qué raíz queremos ver y a uh, qué uh, carpeta o archivo en esta raíz. Uh, en Unix no sirve en esta manera. En Unix existe solo una raíz. Es la raíz root. Y todos los dispositivos están monteados adentro de root, en carpetas. So, tenemos carpetas donde podemos montar cosas, nada más. Son vacíos y podemos montar cosas allá para hacerle disponible a nosotros cuando queremos trabajar. Entonces, los tipos de dispositivos que podemos montar adentro de nuestra raíz, por ejemplo, los FD01 para los floppies, que ahora no se usa mucho más, y los dispositivos HDA01, HDP01 por los IDEs, primarios, esclavos y secundarios, esclavos o maestros. Tenemos SDA para decir que es disco duro casi. Y ahora vas a ver que la mayoría de dispositivos que se usan como discos se llaman SD algo. SDA, B, C, 1, 2, 3. Porque usamos casi emulación para accederle sobre de el kernel. Entonces, en SCSI emulación tenemos un lenguaje uh, que es común donde podemos acceder casi cualquier tipo de dispositivo donde podemos escribir. Entonces, no usamos HD más, usamos SD para acceder a nuestras llaves USB, para acceder a nuestros uh, discos duros, para acceder a nuestros uh, a veces a uh, CD-ROMs y DVDs con casi emulación SD y una letra para decir qué dispositivo ABC y qué partición 1, 2, 3. También tenemos SCD, 0 SCD, 1 uh, que a veces está usado para montar los CD-ROMs, SCD. A veces, otra vez vas a ver que es SD. Tenemos SGA, SGB, que se usa a veces para montar scanners. Y SG es un dispositivo genérico para montar algún tipo de SCSI que no, el kernel no va a usar otro tipo de notación para montarle. Entonces él va a montarle con uh, el genérico, SCSI genérico 0, SCSI genérico 1. Y tal vez son otros tipos de dispositivos y tal vez no existe algunos de estos que vemos aquí. Él depende totalmente en la manera que se compiló a tu kernel. Y si el kernel tiene soporte, va, puede usarle. Y si no tiene soporte, no puede usarle. Es fácil. Tenemos también en la lista de opciones tipos de sistemas de archivos que podemos montar 
porque el SD, SG, SCD, SHD, cualquier, solamente el dispositivo físico, él no dice nada de su tabla de particionamiento, él no dice nada de los tipos de sistemas de archivos que están escritos en las particiones, él no dice solamente este dispositivo. Entonces, tenemos una lista de tipos de sistemas operativos que tal vez, depende de la manera que se uh, compila a tu kernel, tal vez son disponibles para montar. Porque cuando montamos un dispositivo es actualmente necesario a decir qué tipo de sistema operativo o tenemos una opción que vamos a ver que podemos preguntar a Mount a ver si él puede determinar, pero al fin de cuentas si Mount no sabe qué tipo de sistema de archivos está en la partición del dispositivo, él no va a montarle. Él no puede montarlo porque él necesita soporte por este tipo de sistema de archivos para manejarle correctamente, para escribir archivos allá, leerle y cualquier correctamente. So, aquí tenemos una lista. Todo esto, mira. No son aquí los más... Bueno, well, tenemos PROC, que es un uh, tipo de sistema de virtual. Tenemos NCP, uh, Network Core Protocol, FS, por um, uh, Novel. Tenemos Minix, HTFS, que es el High Performance File System de OS2, que Microsoft actualmente copió para... A obtener su NTFS, es actualmente HPFS. Uh, tenemos uh, DevPTS, otro que es un sistema de uh, virtual. Tenemos un CRAMFS que usamos para crear un uh, disco de memoria, un RAM disk, uh, para actualmente bootear el sistema a veces muchos diferentes que podemos usar. Aquí es uno que se llama ISO 9660 que tradicionalmente es que usamos para uh, por, uh, para los uh, DVDs y CDs. Uh, XT234, la familia XT que es muy muy popular por los uh, sistemas de archivos de Linux que vamos a montear en Linux. Riser FS, son mucha gente que lo usa usar esta en Linux también. Y son MS2 por FAT12, FAT16, uh, VFAT por FAT32, y NTFS uh, que te permite a montear diferentes tipos de particiones de DOS. Si vas a compartir archivos con otras personas uh, en el mundo que ellos tal vez no, es triste, no usan Linux. Uh, y si los archivos son más grandes de 4 GB como una imagen de un DVD, debe formatear el disco o la llave o cualquier en NTFS. Porque Linux, GNU Linux, no tiene problemas leerle y escribirle. Y la gente con Windows NT pueden leerle y escribirle también. Entonces, puede compartir archivos uh, más grandes de 4 GB en este tipo de formato de un uh, sistema de archivos. Entonces, todas mis llaves USB que son más grandes de 4 GB están formateados en esta. Y cuando me voy a escuelas o colegios para dar presentaciones, puede uh, compartir uh, uh, imágenes de distribuciones sin problema con la gente de Windows. Samba FS, SMB FS y CIFS para montear uh, los sistemas de Windows Server o de Samba. 
NFS para montar y NFS 4 para montar sistemas uh, de archivos na, uh, de red nativo de Unix y Sun Solaris, uh, como dice Sun OS, lo mejoró en NFS 4, que es mucho, mucho más seguro, más rápido, uh, mejor de NFS, que es casi muerto. Entonces tengo todos los tipos tal vez disponible a montar, tal vez no, depende a la compilación de tu kernel. Tenemos opciones después de decir qué dispositivo, qué partición, qué tipo de sistema de archivos, cómo queremos montarle. Tenemos uh, las uh, opciones que podemos elegir. Entonces, Aquí es una opción user no user para, de, para permitir o denegar el monteo del de uh, uh, file system por un usuario. Con no user solamente root que puede montearle. Y con user cualquier usuario en el sistema puede montearle. Es una opción que podemos poner uh, en uh, un archivo de configuración de monteo de, monteo de dispositivos. Debemos ver dónde explicamos esto. Ah, aquí, en el Etsy FS tab, vamos a ir aquí un poco adelante y vamos a regresar. En el Etsy FS tab, vamos a verle aquí, tal vez. Si vamos cat, Etsy, FS tab, tenemos aquí una lista de dispositivos que decimos nosotros que cuando arrancamos el compu, tal vez queremos montear, montarle, montearle, y con sus opciones. Entonces, aquí uh, estamos usando un UID tal vez para montarle, o oh, vamos a decir dónde queremos montarle, la raíz, qué tipo de sistema de archivos y opciones, opciones. Entonces, cuando estamos platicando aquí de opciones, son opciones que podemos poner en el FSTAB para decir a el sistema operativo cómo él va a manejarle. Podemos usar una opción dev o no dev para decir en este tipo de sistema de archivos si parece algo que normalmente se usa con un dispositivo, un teclado, un cámara USB, un disco duro cualquier, podemos de referenciarle con dev como un dispositivo o no se permite de referenciarle como dispositivo con la opción no dev. Tenemos exec y no exec que dice en este sistema de archivos cuando vamos a montarle vamos a permitir la ejecución, la ejecución de archivos que son ejecutables o no vamos a permitir ejecutar ejecución de los archivos. Podemos montar un file system read only o podemos montarle read write. Podemos montarle en manera sincrónica o asincrónica. Podemos montarle en manera que vamos a permitir uh, el sticky bit SUID o GID. O no vamos a permitir herencia, usamos a SUID, GID y Sticky Bit. Y, no, lo escribe user, no user dos veces, es muy importante. <risa> Default es una manera a decir con solo una palabra de opción, read, write, SUID, dev, exec, auto, no user y async. Entonces, 
está monteada en manera que podemos cambiarle, reescribirle, borrar, podemos uh, usar herencia de diferentes tipos del sistema de archivos si existe, uh, podemos usar dispositivos, podemos ejecutar archivos, uh, cuando arrancamos el compu debe montearle automáticamente, el usuario no de puede montar y desmontearle y ese está montado en manera asincrona. Tenemos aquí no a time que dice cuando accedemos a un archivo no cambio el tiempo de uh, actualización, no actualizamos el tiempo de modificación. Tal vez en un newsboard o algo donde es totalmente irrelevante, no se usa por nada. Él dice aquí, no usa recursos para manejar tiempo de acceso porque es relevante. Eso puede ponerle. Son algunas opciones que se usa específicamente por algunos tipos de sistemas de archivos. Por ejemplo, en XT2 podemos poner check igual, podemos poner debug, en uh, fat podemos poner check con UID igual, para asignar un UID y un GID, porque en uh, fat no existe esto. Uh, podemos asignar un UMask en FAT, que no existe tampoco, para decidir por el uso uh, qué tipos de permisos vamos a hacer cuando escribimos archivos. En ISO 9660 podemos permitir rock o no rock. Son muchos, muchos diferentes cosas están disponibles en mount para montar nuestro dispositivo exactamente en la manera que queremos montarlo. <coughs> si escribimos mount solo sin parámetros, él nos dice exactamente qué está montada en nuestro sistema de archivos y qué manera está montada. Entonces mount. Mira. Muchos. So, él nos dice que este dispositivo aquí que se, que se conoció por su UUID está monteada en root de tipo de sistema archivos XT4, tiene access control list, no a time. Y cuando vamos a checar por integridad, los números nos dicen el orden que vas a checarle. Ahí también tenemos una partición boot adentro de root y home adentro de root. Y tenemos una partición swap porque en teoría y en actualidad debemos hacer una partición swap que debe ser casi igual de la memoria instalada para permitir imágenes de la memoria guardarse cuando vas a dormir o algo. Entonces es un tipo de partición también, entonces este dispositivo que actualmente es una partición de disco duro uh, DVCD a partición 2, está formateada en manera swap y aquí no está monteada. La palabra swap dice está usado por este tipo de manera uh, interno. Y tiene defaults, recuerdas, defaults where que read, write, uh, uh, muchos tipos de cosas. Y él no va a checar. No sé por qué se escribe dos veces, mount. Ah, oh, ok, me fui a, pero lo mismo aquí. Y podemos ver, son otras cosas que el kernel va a montar, que son tal vez sistemas operativos, uh, uh, sistemas de archivos uh, virtuales como PROC y SysFS y TempFS y SystemD, muchas diferentes uh, cosas que el kernel va a usar para manejar el sistema. 
Uh, y tenemos aquí SDA1 que está monteada boot. So, y tenemos en Fuse, FS, eh, todo del sistema. So, tenemos mucho más aquí montado que tenemos en el FS Tab. ¿Recuerdas el FS Tab? Tú ves solamente tres o cuatro cosas. Pero el kernel, él decidió a montar algo, no, algo más. Tenemos un archivo que se llama etcmtab, que es la lista de qué está actualmente montado en el sistema. Y cuando escribimos mount sin parámetros, él está leyendo el mtab. El mtab es dinámico, está creado cuando, y él está modificado cuando uh, montamos o mon, eh, desmontamos a uh, dispositivos. Y el sistema usa el mtab para conocer qué él tiene disponible. So, vamos a jugar un poco con dispositivos. So, yo tengo aquí una llave USB y vamos a verle con FDisk. ¿Recuerdas que FDisk menos L puede decirnos cómo está montado y solamente el root puede usarle entonces f disk menos l y mi llave usb pienso se llama sd casi device c no sd b SD D Oh, the Pendejo al teclado Dev SD C Ah, que bueno, ok So, <laughs> eliminamos el pendejo y todo se ve bien uh, So, nuestro dispositivo es un llave USB que está conocido por el sistema operativo con DVSDC y él está en un dispositivo de casi 8 gigas y él tiene solo una partición de tipo Linux de SDC de, que se llama SDC1 vamos a montarle donde vamos a montarle mount menos para decirle qué tipo oye no sé qué tipo Linux no es un tipo de sistema de archivos es un tipo de partición en donde podemos poner tipos de archivos uh, tipos de sistemas de archivos yo no sé va a preguntar a Mount a ver si él puede descubrirle Mount menos T auto y si él puede descubrirle que bueno si no sería necesario a descubrir una manera a ver qué tipo de sistema de archivos que tenemos allá. So, vamos a mount menos T uh, y el dispositivo dev sdc1 y donde vamos a montarle diagonal mount ya ya es bueno y él no está gritando, no usé ningún tipo de parámetro de auto, user, no user, solamente con esta. So, si escribe mount ahora, puede ver que él decidió que ese DC1 que está monteado, montado a diagonal mount al momento, es un sistema de archivos XFS y él está montado con los parámetros read, write, relative, uh, rel, uh, a time, attribute 2, y no 64. 
es la manera que está montado. Entonces, si vamos a MNT y LS menos AL, vemos que es, oh, es casi... Oh, tiene una carpeta y en la carpeta LS menos L, loop MNT, o oh, tiene un archivo que se llama no mount, que está vacío. Ok. Podemos montar otras cosas. Actualmente vamos a ver algo muy, muy útil. Vamos a montar una imagen de un disco, un archivo. Muchas veces podemos ir a internet a obtener un ISO, una imagen de un, di un disco duro, completo. Y yo tengo uno uh, aquí en mi carpeta personal y en la carpeta Maguea y puede ver que tengo este ISO que es un ISO de Maguea 4 para instalar de 32 bits en DVD y este ISO de 64 bits y los dos son casi 4 gigas cada uno casi me voy a montarle en la carpeta loop mount y es un archivo no es un dispositivo pero mira mount well, es un DVD entonces es probablemente menos TISO 9660 porque es el tipo de sistemas de archivos que usa DVDs y el parámetro, el opción loop que está diciendo vamos a montar un archivo de una imagen de un disco duro. ¿Cómo está un disco duro? Menos o loop. Es la magia aquí. Y vamos a montar el archivo diagonal RRC uh, downloads y Magea 4 ISO. Y él dice, no puede descubrir. Porque el pendejo, el teclado, lo escribe mal. Vamos a ver. Mount menos T, menos O loop, de tilde, downloads, Magea. Actualmente yo no veo el problema. Can't find home Magea in Etsy FS tab. Pero por qué le está buscando en Etsy F? Oh, porque no le dijo dónde montarle. Entonces él está buscando antes de fallar. En FS Tab, a ver si está declarada un lugar a montarle. Pero no está. Entonces va a decirle en Mount, Loop Mount. Es donde vamos a montarle. Y él dice, oh, ok, vamos a montar Dev Loop 0, que es Read Only, protegida contra escrito. Aquí. Entonces, si vamos a Mount, otra vez en LS menos AL, tenemos la carpeta y nada más. Y si vamos a la carpeta donde debe ver el archivo no mount, ¿dónde es el archivo? El archivo no mount desapareció, pero no se borró. Él está abajo de el mont monteo el monteo está ocultado el archivo no mal entonces no podemos accederle él no está disponible porque arriba de él tenemos otro sistema de archivos y él está disponible allá ahora y lo que fue abajo no está disponible antes de desmontar Yeah. 
So, es una cosa que a mí me gusta poner en diferentes puntos de montaje. Archivos que se llaman NOMAO para ver muy rápido si tenemos algo montado o no en este lugar. Si podemos ver el archivo, nada está montado. Si no podemos ver el archivo, algo está montado. O oh, algo le borró el archivo, yo no sé. A veces queremos dar acceso a un punto de montaje a más de un lugar a la vez. Y no debemos montarle dos veces y a veces esto va a fallar. Pero podemos usar el donde está bien aquí el, op el operación bind so, vamos a ver cómo sirve bind so, tenemos montado en sdc1 uh, y el archivo dos monteos ok me voy a proveerle a otro punto de monteo. Entonces, ls menos a l diagonal media. Anteriormente, ellos están en, muy, en el proceso de cambiar muchas, muchas convenciones en Linux. Incluye el Open File Specification. Y parte ante inicialmente fue la regla que montamos todo en diagonal MNT y después ellos decidieron a montar todo en diagonal media y ahora cosas se montea automáticamente como Javis USB en uh, run, diagonal run media nombre del usuario nombre del dispositivo entonces cosas son en cambios pero tenemos una carpeta media que parece que es vacío y me voy a touch a uh, diagonal media diagonal no mount y podemos ver que tenemos esta y me voy a mount menos b bind que dice yo quiero proveer un punto de monteo en un lugar a otro lugar al mismo tiempo entonces mi primer lugar es en mount, ¿verdad? Sí. So me voy a mount menos bind a media. Y él dice, ok. Si escribimos mount, podemos ver que, mira, SDC1 es en mount sdc1 es en media pero ls diagonal media que es el bind no más archivo porque él está sobre de él montado monteado sobre pero mira en loop mount Nada está allá. Pero en MNT loop mount tenemos algo. Cuando usamos bind para proveer, él no va a descender recursivamente a también proveer otro mount adentro del mount. Solamente el primer nivel, nada más. Si queremos proveer en otra mount, es necesario para nosotros usar un diferente parámetro, rbind, que es recursive bind. Entonces, mira, vamos a mkdir temp uh, mount prueba ok so, tenemos 
Oh, Mount Brava. Vamos a move. Ma, uh, temp. Mount Brava. Uh, temp. Mount. Oops. Mount. Brava. Ok. Y vamos a Mount. Menos, menos, R bind, mount, que tiene los dos, el primer mount, que es la llave, y el archivo montado adentro de él, a temp, mount, prueba, no grita. LS menos A L temp mount prueba y tenemos ok nuestra llave USB que también está montado en media y está montado en mount y si vamos allá a loop mount, podemos ver que también el mount adentro de la llave se replicó también. Entonces, rbind para replicar. Finalmente, voy a mostrar, me voy a mkdir. Bind move in la carpeta de root. Y vamos a mount menos menos move temp mount prueba a tilde move bind move oh y él dice que no podemos usar move abajo de un shared mount entonces yo no pienso yo no sé ok so él está gritando Ok, pero tenemos bind, recursive bind, tenemos mount, podemos montar archivos, llaves USB, uh, cualquier dispositivo. Y para ver qué pasa, qué dispositivo está, puede, por ejemplo, me voy a, que es muy mala idea, a remover. El, la llave sin desmontearle y sin sync 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 esto puede perder muy rápido todas las cosas que escritan ustedes mal idea pero sabemos que escribimos nada entonces ¿eh? cualquier vamos a ver man d m -I s g si tiene una opción por clear clear a uh, read clear console offshore uh, delta real time file facility human help uh, kernel color level uh, console level uh, no pager raw syslog buffer size uh, seat time no seat time follow wait for new ah w q so vamos a poner d m e s g d message menos w que dice espera y muéstrame qué pasa. Y me voy a poner en llave. Y mira. Y él me dice. La llave ahora está. SDD. Se cambió su nombre de dispositivo. Porque no le desmonteó. Y 
el sistema está reservando SDC para ver si va a regresarse o yo no sé, tengo una idea. Ahora es SDD. SDD. So. Es la manera muy fácil a ver qué es el dispositivo D message menos W. Y después usa tu mano. Cuando regresamos en la semana próxima, vamos a ver cómo ha desmontado y tal vez otras cosas. Entonces, gracias.